Kung batang 90s kayo, marahil ay certified fans kayo ng youth-oriented show na Thank God It's Sabado o TGIS. At kapag nakikita nyo ang karakter ni Mickey, mapapathrowback kayong talaga. Okay lang sana nung una eh, pero hindi mo na dapat nilayit yung mga kaibigan ko. Makalipas ang ilang taon, tara at kilalanin natin ang gumanap sa role ni Mickey, ang aktor na si Michael Flor. Hindi planado, ganito raw mailalarawan ni Michael o Mike ang pagkakapasok niya sa showbiz. Bago kasi siya naging artista, minsan siyang naging miyembro ng all-male dance group na Maneuvers noong 1990s. Let's talk about Maneuvers. Kasi ano, yan yung mga, oo oh, eh, paano naging miyembro ng Maneuvers, diba? Well, kasi, nung bata pa lang ako, ano kami, actually, may tawag sa amin eh, The Cousins. Mahilig kaming sumayaw ng mga sayaw ng Maneuvers. Nung fourth year high school ako, yung classmate ko si Rose B. Martinez, kamag-anak niya si Leo Martinez. Okay. Na siyempre husband ni Gina ba? Valenciano. Yes. So ngayon, debo niya. Paglabas ko ng parking, nakita ko si Gary B. at yung maneuvers. So ang nangyari, habang nagpo-perform si Gary, nag-giveaway ang maneuvers. Talaga? Oh. Bigla kaming pinasayaw. Uh -huh. Kami yung para nag-backup kay Gary. Dahil natural dancer daw itong si Michael, kalaunan ay kinuha na siyang miyembro ng maneuvers. At dahil na rin sa exposure sa dance group, nabigyan na naman siya ng isang hindi inaasahang oportunidad. Yung FOJ, meron silang major concerts, sabi ni Veronique sa manager ko. Sino yung mistiso sa gitna? Sabi nga nun. Um, gusto ko siya mag-audition for TGIS. Wala man sa puso ni Mike ang pag-aartista, sinubukan niyang puntahan ng audition para sa TGIS. Hindi pa ko artista. Makilala ko na si Michael. This was way, way back many, 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 many years ago. When I was auditioning, kasabay ko rin si Michael sa pila. Sobrang ano yan, high energy. And the thing with Michael is, music is his life. Tara Chris, I'll return the favor. Libre naman kita na early dinner. Taong 1995, kasabay ng pagsisimula ng TGIS, opisyal namang nag-debut ang karera ni Mike sa harap ng telebisyon bilang isang aktor. Ilang taon ka nito, TGIS? So mga... 20. 20. Kasi it's been um, 22 years eh. Oo. Paano nakatulong ang TGIS sa'yo? Ah, malaki. malaki. Ano yung mga nagbago? Sobra. As in yung popularity, yung... I just... Ko, sa, sa mall, hindi kami pwede maglakad. Meron time na po-promote kami sa Alabang Town Center. Yung bus namin, muntik tumaob. Dahil inaalog Dahil ng, inaalog ng fans. Parang nang nakita na kita, dati. He's a very passionate person. And mahal na mahal niya yung TGIS, which is kaming lahat naman mahal na mahal namin. Because nga, it was us. And then as a person, si Michael, makulit, maingay. Pero senti mode, pag sumenti, sobrang senti. Parang extremes, ganun siya. Kung para sa kuya mo, tama. Para sa'yo, baka hindi. You weren't born to please him. He's very funny. Okay kasi sa kanya, yung, yung humor niya, hindi at the expense of others. Pero ang masasabi ko kay Michael, miski na parating patawa yun, maaasahan mo siyang isang kaibigan because magaling siyang magpayo. Mix. Matapos ang TGIS, ilang programa pa ang ginawa ni Michael Flores, kabilang na ang Growing Up noong 1997. Sali lang, sinong roy yan? Yan yung munti ka na makasapa ka ni GM. At Pintados noong 1999. Magabang muna tayo. Alam niyo ba na ang pagkakalbo ni Mike, hindi rin pala niya sinadya? Epekto raw pala ito ng kaliwat ka ng hair treatment na kailangan niyang gawin dahil sa pag-aartista. At sino ang mag-aakala na naging malaking issue pala ito sa kanya? Did you ever think na makaka-apekto to sa career mo? Pag kinalbo ka na, ako wala yes, na to. Yes, actually na-anticipate uh -oh. ko yun. Kasi may mga co-actors ako na nagsabi sa akin na yun lang, Mike, magiging limited ang rules mo. Mm -hmm. Kasi nga, pag, before kasi pag bald ka, ano lang talaga eh, sa either komedyante ka or sobrang or rapist ka. Mm -hmm. Yung mga ganun na rules mabibigay sa'yo. Which, which was true, actually. Mm -hmm. uh, nahirapan ako. Intindihin nyo na lang ho itong kaibigan ko.
Pero dahil talented at positibo ang pananaw sa buhay ni Mike, hindi naman siya nawala sa limelight. Naging bahagi rin siya ng hit primetime soap na Because of You taong 2015. And now, for our finale! At alias Robin Hood ng sumunod na taon. Hello? Oh, hello Mary. Oh, kumusta raw dyan? Sabi ni Boss. Ay, proud ako sa show na yun kasi talaga nga, yung yama na yan, yung yama karakter na yan, yan ang pinakatumatak sa tao. As in, hindi ko ina-expect na, yun nga, yung pasundot-sundot ko na comedy, hanggang sa nag-decide na kami nila direct dom na gawin mo ng comedy. Sa naging takbo ng buhay ni Michael Flores, bagamat masasabing niyang aksidente o hindi sinasadya lang ang lahat, Ginamit pa rin niya ang sariling talento sa pagsasayaw at pag-arte. At sinadya niyang pagbutihin ang bawat proyektong gawin. Kaya naman narating din niya ang sariling tagumpay. O ito Michael, tatanong ko na sa'yo ha. Oo. Anong aral ng tunay na buhay ni Michael Flores? Siguro, masasabi ko, mapagmamalaki ko rin na maaga ako naging independent. Um, pinatunayan ko rin sa parents ko. Sa lahat na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa.